गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स वेलकम टू दिपेनिज्म सो वी आर डिस्कसिंग विद दी मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम जैसे रूट का मॉडिफिकेशन पड़ा वैसे स्टेम भी अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर सकता है नॉर्मली स्टेम का फंक्शन होता है कि सपोर्ट करना ब्रांचेस को लीव्स वगैरह का डेवलपमेंट करना सो दैट फोटोसिंथेसिस हो या फिर कंडक्शन ऑफ वाटर फूड मिनरल्स वगैरह कर सके तो ये स्टेम का मेन फंक्शन होता है सपोर्ट देना बट अगर उसका कुछ अडेप्टेशन होगा तो उसको हम लोग बोल देंगे मॉडिफिकेशन हम लोग स्टेम के तीन टाइप के मॉडिफिकेशन पढ़ने वाले एक होगा अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम नॉर्मली स्टेम तो एरियल होता है बट कुछ स्टेम अंडरग्राउंड भी हो सकते हैं दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सब एरियल मॉडिफिकेशन और तीसरा पढ़ेंगे एरियल मॉडिफिकेशन इन दिस पार्ट वी आर मेनली डिस्कसिंग अबाउट द अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम और उसमें चार मेजर एग्जाम्पल तुम लोग को याद रखना है आर बी सी टी याद रखना रेड ब्लड सेल ट्रांसफर करना है आरबीसीटी आर से फर्स्ट एग्जांपल जो है दैट इज नोन एज राइजोम क्या बोला राइजोम दैट इज द फर्स्ट अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम दूसरा एग्जांपल जो हम लोग को डिस्कस करना है दैट इज बल्ब थर्ड एग्जांपल जो डिस्कस करना है दैट इज कॉर्न कॉर्न एंड द फोर्थ एग्जाम्पल दैट वी टू डिस्कस इज ट्यूबर so four examples of underground modification of the stem are rhizome bulb corm tuber rbct hmm abhi rhizome ka underground stem appear kaise karega so when this uh, underground stem you observe ye grow kaun se direction mein ho raha hai to horizontally so this is a horizontally growing stem plus this horizontally growing stem is known as prostrate prostrate ka matlab hoga flat aur flat kaise hai dorsal surface se bhi एंड वेंट्रल सर्फेस से भी सो इट इज डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड हॉरिजोंटली ग्रोइंग अंडरग्राउंड स्टेम अभी ये स्टेम बिलो द सॉइल मिल रहा है तो कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये स्टेम ही है रूट नहीं है तो अगर स्टेम होगा तो उसमें डिस्टिंक्ट नोड्स अपियर करेंगे और नोड्स अपियर करेगा तो साथ में बीच में क्या होगा इंटर नोड्स सो दिस अंडरग्राउंड स्टेम शोज प्रेजेंस ऑफ नोड्स एज वेल एज इंटर नोड्स नोड्स एंड इंटरनोट्स के अलावा यहां से कुछ नकली रूट्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं मतलब दे हैव प्रेजेंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट क्योंकि ये स्टेम से अराइज हो रहे हैं प्लस इस नोट से ऐसे कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी डेवलप होते हैं दीज लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज दी स्केल लीफ स्केल लीफ मतलब मुरझाए हुए थिन पेपर लीफ रहेंगे दैट इज नोन एज अ स्केल लीफ क्योंकि जमीन के नीचे ग्रो हो रहे तो दे आर गोइंग टू बी ड्राई प्लस दे हैव प्रेजेंस ऑफ दिस बर्ड ऑन दी एपेक्स This bud is known as the apical bud. Apical मतलब जो apex पे मिलेगा Now कुछ rhizomes में क्या होता है ना कि एक ही type का bud होता है apical bud. और सिर्फ एक ही type का bud होगा तो वो rhizome धीरे धीरे grow होगा लेकिन इन अ सिंगल डायरेक्शन अगर वो सिंगल डायरेक्शन में grow होता है तो ऐसे type के growth को हम लोग बोल लेते हैं as monopodial growth. कौन सा growth? Monopodial growth. When there is presence of only a सिंगल अपाइकल बट हेंस सिंगल मोनो पोड़ा मतलब फीट सिंगल डायरेक्शन में उसके पैर चलते जा रहे एक तरह से लेकिन कुछ राइजोम्स में साइड में भी बर्ड रहता है मतलब दे हैव अपाइकल बर्ड ऑल्सो इन देव प्रेजेंस ऑफ लैटरल बर्ड ऑल्सो और अगर लैटरल बर्ड भी है मतलब वो साइड में भी ऐसा ग्रो हो सकता है सो दैट टाइप ऑफ ग्रोथ इज नॉन एज सिम्पोडियल ग्रोथ सो राइजोम में दो टाइप का ग्रोथ ऑब्जर्व किया गया है मोनोपोडियल एंड सिंपोडियल ये डायग्राम कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपोडियल क्योंकि मैंने अपाइकल भी दिखा है एज वेल एज लैटरल बर्ड भी दिखा है तो दिस इज अबाउट डिस्कशन अबाउट द राइजोम अभी ये कौन सा प्लांट ऐसा अंडरग्राउंड राइजोम की तरह अपेयर करता है तो उसमें एक एग्जाम्पल जो है दैट इज जिंजर अदरक जिसका साइंटिफिक तुम नेम तुम लोग याद रखना है जींजी बेर क्या नाम है जिंजी बेर पप्पा को बोलने का जिंजी बेर लेके आओ जिंजर लेके आओ लेकिन पप्पा को बोलने का ऑफिस के उधर से मत लाओ ऑफिस के उधर अच्छा नहीं मिलता है तो उसका स्पीशीज है ऑफिस से नाले ऑफिस से नाले क्योंकि वहां पे अच्छा नहीं मिलता है तो जिंजर का साइंटिफिक नेम जिंजी बेर ऑफिस से नाले दूसरा इसका एग्जाम्पल है टर्मरिक टर्मरिक का एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी रूट में भी पढ़ा था रूट मॉडिफिकेशन में और यहाँ पे ये इसका साइंटिफिक नेम वही करक्यूमा डोमेस्टिका तो ये दो मेजर प्लांट हम लोग को याद रखने जिंजी बेर ऑफिस नाले एंड करक्यूमा डोमेस्टिका उसके अलावा फर्दर एग्जाम्पल्स में लोटस टेरिस कैना एंड बनाना बनाना का साइंटिफिक नेम है मूसा 
मूसा तो ये सब एग्जाम्पल्स क्या है राइजोम के क्या राइजोम सबको समझ में आया हाय कैसे क्या हुआ वो तो आफ्टर राइजोम नेक्स्ट व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज दी बल्ब नाउ बल्ब जो है वो ऐसा स्टेम अपेयर करता है जिसको हम लोग बोलते हैं एस डिस्कॉइड स्टेम डिस्कॉइड मतलब डिस्क शेप का स्टेम यही बल्ब है बल्ब इतना ही है लेकिन बल्ब जो इतना सा है उसका मेजर पार्ट नहीं है उसके अलावा जो दूसरे पार्ट से उसका भी डिस्कशन होगा तो इस डिस्कॉइड स्टेम से निकलते हैं नकली रूट्स मतलब एडवेंटिशियस रूट्स प्लस देर इज प्रेजेंस ऑफ दिस बर्ड तो इस बर्ड को बोल देंगे अपाइकल बर्ड और इस अपाइकल बर्ड से प्रोड्यूस होते हैं बहुत सारे ऐसे लीफ बेजेस तो अपाइकल बर्ड ऐसे लीफ बेजेस को प्रोड्यूस करता है तो ये लीफ बेजेस जो प्रोड्यूस होते हैं वो अपियर करेंगे एज दिस कंसेंट्रिक रिंग्स है ना हाँ ये मोदक नहीं बनाए क्या बनाया है कंसेंट्रिक रिंग्स ऑफ अनियन तो ये है अनियन तो अनियन जो है इट्स अ बल्ब जब भी उसको कट करते हैं तो कट करने के बाद अपने को ऐसे स्लाइस दिखते हैं तो वो सब कंसेंट्रिक रिंग्स की तरह होते हैं तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ बल्ब ऐसा ही दूसरा एग्जांपल है बल्ब में गार्लिक तो अनियन एंड गार्लिक आर एग्जांपल्स ऑफ बल्ब तीसरा एग्जाम्पल है बल्ब का लिली ठीक है अनियन का साइंटिफिक नेम है एलियम सीपा एलियम सीपा गार्लिक का है एलियम सटाइवम तो एलियम सीपा एंड एलियम सटाइव दिज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ बल्ब जहां पे डिस्कॉइड स्टेम है एडवेंटिशियस रूट है अपाइकल बड़े एंड लीफ बेसिस प्रोड्यूस हो रहे जिसमें लीफ बेसिस में आउटर लीफ बेस जो रहेगा वो रहेगा थिन एंड पेपरी तो वो प्याज और लहसुन पे क्या रहता है बाहर छिलका रहता है तो दैट इज द आउटर लीफ बेस जो थिन एंड पेपर ही रहेगा और अंदर का जो रहेगा वो मेन हमारा कंज्यूम करने वाला पार्ट रहेगा दैट इज थिक एंड फ्लैशी तो थिक फ्लैशिंग एडिबल पोर्शन जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी द इनर लीफ बेस तो एक हो गया राइजो दूसरा एग्जाम्पल हो गया बल्ब का इस बल्ब में भी दो टाइप के होते हैं एक को हम लोग बोलते हैं ट्यूनिकेटेड बल्ब ट्यूनिकेटेड तो ये जो अनियन गार्लिक है दिस आर बोथ एग्जाम्पल ऑफ ट्यूनिकेटेड मतलब उसमें कंसेंट्रिक रिंग्स होते और लिली जो है इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ स्केली बल्ब स्केली मतलब ये जो रहता है ये ओवरलैपिंग टाइप के लीफ बेजिस रहेंगे दैट इज द मेजर डिफरेंस बट इन जनरल दे आर ऑल नोन एज बल्ब तीसरा एग्जाम्पल जो है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में दैट इज कॉर्म ना कॉर्म जो होता है इट इज ऑल्सो अ राइजोम ओनली मतलब राइजोम की तरह इसमें नोड्स वगैरह अपेयर करेंगे इंटर नोड अपेयर करेंगे एडवेंटिशियस रूट अपेयर करेंगे सो दिस इज ऑल्सो एन अंडरग्राउंड राइजोम ओनली बट दिस अंडरग्राउंड राइजोम हैज अ डिफरेंट डिरेक्शन ऑफ ग्रोथ क्योंकि राइजोम का डिरेक्शन ऑफ ग्रोथ कैसा था ऑरिजोंटल बट कॉर्म जो है इसका डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ है ग्रोज वर्टिकली तो ये ऐसा वर्टिकली ग्रो हो रहा है एंड राइजोम हॉरिजॉन्टली ग्रोथ है प्लस इसके पास देर इज प्रेजेंस ऑफ नोड्स इंटर नोड्स एंड यहां पे देर इज प्रेजेंस ऑफ स्केल लीफ एंड एक्सिलरी बर्ड का डेवलपमेंट होता है एक्सिलरी बर्ड जो होता है वो स्केल लीफ के उधर बर्ड डेवलप होगा एंड दिस एक्सिलरी बर्ड कैन जर्मिनेट टू फॉर्म डॉटर कॉर्म्स मतलब ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी हेल्प कर सकते हैं डॉटर कॉर्म्स और इसका स्ट्रक्चर अगर देखो तो ये फ्लैट नहीं है राइजोम की तरह इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग स्टाउट एंड फ्लैशी पार्ट so this underground comb is a strong stout and fleshy underground rhizome which is growing vertically corm ke jo example hai usme ek example hai colocasia alocasia amorphophallus amorphophallus ya fir zameen kand isko bolte hain जो आलू वड़ी वगैरह जो आते हैं कोलोकेशा एलोकेशा के लिए जिससे पात्रा वगैरह बनता है तो वो सब जो है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉर्म फोर्थ एंड फाइनल एग्जांपल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम इज ट्यूबर नाउ ट्यूबर में जो है दिस इज एन अंडरग्राउंड स्टेम उस अंडरग्राउंड स्टेम का ब्रांच और उस ब्रांच का टिप इज सोलन एंड फ्लैशी उस ब्रांच का टिप इज सोलन एंड फ्लैशी एंड दैट स्टोर रिजर्व फूड तो ट्यूबर जो है वो सोलन एंड फ्लैशी है सो ट्यूबर जो है इट्स अ टिप of tip of the branch of underground stem 
and that tip of the branch of the underground stem is swollen fleshy and edible और इसमें भी प्रेजेंस होंगे बहुत सारे नोड्स नोड्स के अलावा होगा इंटर नोड्स दीज नोड्स आर ऑल्सो नोन एज आई तो नोड्स को आई भी बोला गया है जहां से देर विल बी अपियरेंस ऑफ स्केल लीफ एंड एक्सिलरी बर्ड भी डेवलप हो सकता है स्केल लीफ एंड एक्सिलरी बर्ड जिसमें से एक्सिलरी बर्ड कैन स्प्राउट और जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन ट्यूबर का जो एग्जाम्पल है दैट इज पटेटो तो ये प्लांट जो है दैट इज पोटेटो प्लांट जिसका साइंटिफिक नेम याद रखना है सोलैनम सोलैनम ट्यूब रोजम सोलैनम ट्यूब रोजम पोटैटो का जो फैमिली है वो है सोलेनेसी फैमिली अभी तुम लोग को एक ऐसा क्वेश्चन आएगा डिस्टिंग जैसा कि जो स्वीट पोटैटो है इट्स अ रूट बट पोटैटो इज अ स्टेम कैसे पता तो स्वीट पोटैटो में जो था वो रूट का पार्ट था विच वॉज सिंपल ट्यूबरस रूट क्योंकि उस स्टेम के नोड्स में से आया था और उस स्टेम के नोड्स में से आया लेकिन स्वीट पोटैटो में नोड्स इंटर नोड्स नहीं होते बट पोटैटो इज अ स्टेम कैसे पता उसमें नोड्स है इंटर नोड्स होंगे स्केल लीफ है एक्सिलरी बड़े तो डेफिनेटली स्टेम में स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है पोटैटो सो पोटैटो इज अ ट्यूबर वेर एज स्वीट पोटैटो इज अ सिंपल ट्यूबरस रूट ठीक है तो दिस इज द एंटायर मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम